This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching our post market show, PSX Hotline. I'm your host, Tariq Khan Javed. Azim, Bob Bob Barako. Unlike uh, what I predicted uh, uh, yesterday, that today's market will fall because it's Jumeirah Day. In the second half, there is a big selling. But my prediction was proven wrong, and I'm very happy with that. The eight point plus market closed. Uh, yesterday's record high was added to it. And in the record high, all the credit goes to Pakistanis. Goro has sold, and in the same way, our market uh, record level came up. और आज काफ़ी उतार चढ़ाव आती रही आ, स्टार्ट होते ही मार्केट हमारी काफ़ी ऊपर गई थर्टी फोर थर्टी सिक्स का लेवल देखा हमने उसके बाद नीचे आई फिर ऊपर गई 36,443 का लेवल 158 प्लस उसके बाद 3 प्लस पे आ गई गिर के और जो सेकंड हाफ के एंड पे थोड़ी सी प्लस थी ट्वेंटी वगैरह उसके बाद जब खुली तो नीचे आ गई माइनस थर्टी पे और उसके बाद फिर हमने देखा इसको 70 प्लस पे जाते हुए और फाइनली 8.45 प्लस पे क्लोज हुई है 100 इंडेक्स 36,693 ये नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिस लेवल वाज सीन एंड दिस इज़ द वीकेंड और आज के जुमे को ये क्लोजिंग हो गई आज हिस्ट्री बन गई है जहां तक के सी थर्टी का ताल्लुक है वहाँ ट्वेंटी का लॉस है ट्वेंटी ऑल शेयर्स में विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्वेंटी पॉइंट का इजाफा है 24,899, implying that it is across the board increase. ये नहीं है कि सिर्फ selected 100 account या shares या 30 shares में काम हुआ। जहाँ तक turnover का कमाल है, वो another landmark है कि 394 million का काम हो गया। ये एक डेढ़ महीने पहले 80 million, 100 million का काम होता था, उससे आज चार गुना काम हुआ है। कल भी बहुत जबरदस्त turnover था, आज भी बहुत जबरदस्त turnover है। Advancing company 153, declining 174, unchanged 20, 347 companies में काम हुआ है। Karachi Electricity leading as a volume leader with 38 million turnover. The One Cement में 31 का इजाफा है, million का काम हुआ। Jahangir Siddiqui में 26, Japan Power में 21, Bico Petroleum में 21. Top gainers, Rafan Base 403, Bata 172, Island Textile 40, Miller Tractor 24. Tandiwala Sugar 11 Losers की अगर बात की जाए Nestle Pakistan में 100 का loss है Feroz Sons में 23 Colgate में 17 AKD Capital में 9 और Excite में 7 का loss हुआ दुनिया भर की situation ये रही कि आज तेल की कीमत थोड़ी बड़ी हुई है 48.83 का level दिखाया जा रहा है यहाँ पे 33 0.33 के जाफे के साथ गैस की कीमत में कोई चेंज नहीं है 2.04 पे खड़ा है और इसका इंपैक्ट ये हुआ है जनाब के यूरो में 91 का लॉस एसपी में 7 नेस्डेक में 26 का लॉस है जब एशियन मार्केट खुली तो निके में 89 का इजाफा हैंसेंस में 157 का इजाफा शंघाई में 18 का इजाफा सेंसेक्स में 92 का लॉस सिंगापुर में 23 का � آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے مانٹری پالیسی آ رہی ہے اور اس میں ایکسپیکٹیشن موسٹلی یہی ہے کہ جو انچینج رہے گی دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے کمیٹی نے on the basis of recommendation from national food security جو منسٹری ہے یہ کہا تھا کہ کارٹن جو انڈیا سے آتا ہے اس کے اوپر بین لگا دیا جائے لیکن اپٹما نے اس کو اپوس کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ نہیں یہ آنے دیا جائے اسی طرح آٹو کے سسلے میں خبر ہے کہ جو آٹو امپورٹرز ہیں پرانی گاڑیوں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ سال تک کی گاڑی کو لانے کی اجازت دی جائے تاکہ سستی گاڑیاں آئیں اور عام لوگوں کو یہ ملے دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے بہت زبادت ڈیوٹی لگانا چاہ رہی ہے امپورٹڈ کار پہ یہ کہہ کہ جی ہم یہاں کے لوکل مینفیکچر کو پرٹیک کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کوئی سپیشل فکسڈ ریٹس لگانا چاہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں آتی ہیں اس کو کافی انڈر پرائز انوائس کیا جاتا ہے اس طرح سے وہ سستی آ جاتی ہیں which is hurting the local industry ناظرین یہ ساری خبریں ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ایو مہر صاحب کو جو کہ ایک بڑے ایکارنیمیسٹ ہیں اور ان سے ہماری بہت زمانے سے 
हम डिस्कस करते रहे सर जोड़ के बैठते रहे मुख्तलिफ शोज़ में कि पाकिस्तान के गुरबत की वजूहत क्या है पाकिस्तान में अफलास की वजह क्या है पूरे रीजन में अफलास की क्या वजह है और इनकी जो बातें होती हैं बहुत बहुत काबिल इंसान हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं दूर रस बातें करते हैं डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो सर एक तो आपको खुशखबरी सुनाऊँ जिसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते स्टॉक मार्केट को लेकिन बाय द वे स्टिल वी हैव रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इन हिस्ट्री और ये कुछ थोड़े दिनों में हुआ है आ, कि काफ़ी ज़्यादा आपने और स्टे भी कर गया बिल्कुल मैंशन कर रहे थे स्टे भी कर गया मेनटेन किया है कि कल का जम्प जो था बहुत हाई जम्प था और आज मेनटेन भी किया लेकिन जब आप उसके ब्रेक डाउन डिस्कस कर रहे थे उसके ब्रेकअप डिस्कस कर रहे थे तो उस ब्रेकअप में मैं एक चीज़ नोट कर रहा था यकीन आपने भी नोट की होगी कि आपने कहा कि तमाम इंडेक्स तमाम कंपनीज को कोई सिलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड कंपनीज नहीं कि हम कहें कि के सी हंड्रेड की कंपनी अगर सिलेक्टेड होता है मैं इसलिए कह रहा हूँ तो फिर ये कहा जा सकता है कि किसी ने मैनुपलेट ना किया हो कोई डायरेक्शन ना शो करना चाह रहा हो जैसे थर्टी है सिर्फ थर्टी हाँ, थर्टी का हो तो जा सकता है इसका मतलब है वो पूरी अक्रॉस द बोर्ड रहा लेकिन उसमें जब अक्रॉस द बोर्ड कहा तो मैं इसको कहीं से आइडेंटिफाई करना चाह रहा था शायद कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का इसमें रोल नज़र आ जाए कि किसी एक सेक्टर में ग्रोथ आई हो लेकिन जो आपने बताया वो इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं जहाँ लॉस हुआ है ना जहाँ शेयर्स ने लॉस किया है और जहाँ गेन किया है दोनों सेट पे देखें दोनों साइड पे बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इसमें फूड भी आ रहा है उसमें फार्मास्यूटिकल भी है उसमें ऑटो एनालाइट भी आ रहा है तो इस तरह से वो एक कोई एक नहीं सेक्टर की बात नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो एक वरीसम डेवलपमेंट है वो ये है कि जब से ये इमरजिंग मार्केट की बात चली जिसके तहत बारह तेरह जो हैवी वेट हैं उनको इमरजिंग मार्केट में आने का मौका मिलेगा जाहिर है वो लाइम में आ जाएंगे पूरी दुनिया के उनकी शेयरों की कीमतें काफ़ी बढ़ी जिसने ये मोमेंटम बिल्डअप किया उसमें यू बी एल बी बैंक और एम सी बी और एंग्रो वगैरह बड़े बड़े कंपनीज शामिल हैं उसके बाद हमने ये देखा है आज की अगर आप टर्न ओवर की बात करें कोई कंपनी आज इंक्लूडेड नहीं, नहीं आज कोई भी इंक्लूडेड नहीं है और अब बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ जिनको कोई पहले पूछता नहीं था सारा जो है ना जोर उस पर चला गया है तो एक सोच ये आ रही है कि शायद लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि यार मार्केट तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी थी हम लोग इग्नोर करते रहे और इस दौरान जो है बड़े लोग खरीद के लेगा बड़े शेयर अब जो छोटे छोटे शेयर्स हैं इस पर हम किस्मत आजमाई करते हैं कुछ स्पेकुलेशन भी हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे कंपनीज जिनके कोई इकनॉमिक वाइबिलिटी नहीं है हम लोग बोलते रहते हैं हमको पता है कि नहीं है मगर उस पर भी काम हो रहा है नहीं देखिए मसला ये है कि मैं इसको जो इंडिकेटर ये नज़र आ रहा है कि ये पिछले साल से हम ये देख भी रहे हैं कि जो वर्ल्ड लीडिंग इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनस हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं वो पाकिस्तान को के फीचर्स को एक बहुत रोज़ी पिक्चर वो बताते रहें कि आने वाला वक्त जो है वो बूम नज़र आएगा यहाँ उसमें वाल स्ट्रीट जर्नल से लेके मूडीज़ एंड स्टैंडर्ड एंड पोअर्स मूडीज़ दी इकोनमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन सब ने जो प्रडिक्शन दी उसमें इन्होंने कहा कि यहाँ बिकॉज इकनॉमी के जो फंडामेंटल हैं वो सपोर्ट करते हैं इस प्रोडिक्शन को कि यहाँ ग्रोथ आनी है अच्छा स्टॉक मार्केट का एक मसला ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग जो होते हैं बल्कि शायद मेजोरिटी वो ट्रेडर्स की होती है जो आप इंडेक्स को देख रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते नहीं, वो ये, ये जो ट्रेडिंग हो रही होती है ट्रेडिंग हो रही होती है लाखों लाख शेयर्स की एक आम आदमी तो ऐसे नहीं करता तो दो हज़ार शेयर उन्होंने खरीदना भी होता है बेचना भी होता है तो वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वहाँ पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती वहाँ शॉर्ट टर्म नज़र आ रहा होता है उस शॉर्ट टर्म में फिर जो बाइंग होती है वो जो हैवी वेट शेयर्स आपने नाम दिया जिनको वो वो हो रहे होते हैं लेकिन जब इकॉनमी की बात होती है तो इकॉनमी में आप लोग देखते हैं कि इकॉनमी में ग्रोथ आएगी तो इकॉनमी में ग्रोथ आएगी तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो है उनकी पोजीशन वो फिर रिफ्लेक्ट करती है ना ऐसा नहीं होता ट्रिकल डाउन होता है कि दो जब इकॉनमी में ग्रोथ आएगी इकॉनमी की पिक्चर अच्छी होगी तो दो चार कंपनी की किस्मत की बात नहीं है फिर तमाम कंपनीज कर रही होंगी थोड़ी थोड़ी जब तमाम कंपनीज पर एक्सपेक्टेशन होती है कि ग्रोथ आ रही होगी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी तो फिर जो इन्वेस्टर्स होता है जो जनवन इन्वेस्टर होता है वो जब जाता है बाय करने के लिए शेयर्स तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी उनके शेयर्स तो ओवर वैल्यूड हो चुके होते हाँ उसको छू नहीं सकते उसको नहीं छूता फिर वो फिर वो वो कंपनीज जिनको कोई नहीं खरीद चुक रहा होता माजी में उस उसको पता होता है अब ग्रोथ इकॉनमी में आएगी तो इन कंपनी पर भी असर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए बेनिफिट होगा तो उन शेयर्स में आता है फिर वो तमाम कंपनीज में इस तरह से 
वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है गेंद जो होता है तो वो आज से हाँ रिफ्लेक्ट हुआ है उसको आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मैंने पांच आपको वॉल्यूम लीडर्स बताया जिसके बेस पे आपने कहा कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड उसके नीचे भी अगर आप जाएं तो आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है ऐसे ऐसे शेयर्स जो कि मिसाल का ट्रेडिंग नहीं होती थी उनमें नहीं होती है या देखिए इस मुल्क में एक कहता हूँ कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा मुझे लगता है कि यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री जो पेट्रोकेमिकल से जो चीज़ बनती है जहाँ हमें गल्फ से डायरेक्ट कंपटीशन है उसको यहाँ पे बनाना और सरवाइव करना एट ए वेरी स्मॉल स्केल इज़ डिफ़िकल्ट ये हमने चार पांच बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ऐसी कंपनीज़ को मैं मिसाल के तौर तो पर मना करता हूँ कि मत लो ये जो हमने फाइबर वाइबर की कंपनियाँ खुली मुख्तलिफ पॉलीमार नहीं लेकिन अब उसमें सीनरी ये डेवलप हो रहा है ना जिस तरह आज की जो डाइवर्सिफाइड ग्रोथ देखने में डाइवर्सिफाइड ग्रोथ है ये जो देखने में आई देखिए उसके अगर आप रीज़न आइडेंटिफाई करें अब अब तीन चार को आप आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि कौन सा रीज़न सही आ रहा है पॉलिटिकल तो आपको कोई ऐसा डिवेलपमेंट नज़र नहीं आएगी पोलिटिकल तो जो हो रहा है वो डिबेकल्स ही है उसमें तो कोई इस तरह की डिवेल आपने कहा कल मॉनिट्री पॉलिसी आएगी उसमें कोई ऐसा वो तो मेनटेन रख रहे हैं जो ज़्यादा अभी तक है बजट में कोई ऐसी बड़ा सिम्टम नज़र नहीं आया आपने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया कि दोनों में लिबरलाइजेशन वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस उनकी बात हो रही है चाहे वो कॉटन हो चाहे वो ऑटो एन हो गाड़ियों की तो उसमें ये एक डिबेट चल रही है ये आज की डिबेट नहीं है ये दस साल से ये डिबेट चल रही है तो उसमें भी कोई नहीं है जो दो और बाकी इंडिकेटर बचते हैं एक तो ये कि जो वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रोडिक्ट कर रहे हैं वो वो हम आपके प्रोग्रामों में आपको याद होगा तीन साल से एक प्रोडिक्ट कर रहे थे हम मूडीज़ ने आज कहा है इकनॉमिक इंटेलिजेंस हम, हम, हम तीन साल से यही कह रहे हैं कि इकॉनमी में ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन फंडामेंटल बता रहे हैं कि ग्रोथ होगी हाँ तो लेकिन मार्केट में नज़र नहीं आ रही ग्रोथ अच्छा वो वो जो हम लोग बात करते रहे हैं कि जो एक्चुअल इकानमी है जिसको मैं तो एक्चुअल उसको कहता हूँ जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं है जी वो रियल इकानमी वहाँ पर तो बहुत ग्रोथ है हर चीज़ में हम देखते हैं कि बाहर निकले रश लगा हुआ है दुकानों में रश लगा हुआ है चीज़ें बिक रही हैं और वो जो फॉर्मल सेक्टर की चीज़ें भी बिक रही हैं उसी में बिक रही हैं जी फॉर्मल चाहे वो सीमेंट हो या शेयर सीमेंट हो या स्टील हो बिक कहाँ रहा है ऐसी जगह पर बिक रहा है जो हमारे गवर्नमेंट के मैप पर नहीं है मिसाल के तौर पर कराची शहर के नाम ले सकता हूँ दो चार इलाके हैं मंगो पीर है बल्दिया है औरंगी टाउन वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ज़मीन थी लोग गरीब लोग गए और उन्होंने ज़मीन को खुद ही डेवलप किया है सेल्फ हेल्प पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे पूरा औरंगी टाउन जहाँ पच्चीस लाख लोग रहते हैं कम्प्लीटली डेवलप्ड ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस एशिया की लार्जेस्ट उसको डॉक्टर साहब कोई थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था को मिला प्रोजेक्ट वाले उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंतजार में रहेंगे कि गवर्नमेंट आके नाली बिछाएगी तो शायद तीस साल में ना आए तो आप लोग सब लोग पैसा जमा करो और नाली खुद ही बिछाओ उन्होंने नाली बिछा ली रोड भी बना लिया फिर बिजली भी खम्बे शम्बे लगा के लगा लिया गैस भी लिया यही चीज़ अभी और बहुत सारे बड़े बड़े इलाकों में हो रही है पूरा इतिहाद टाउन बल्दिया टाउन इधर आप गद्दाब की तरफ चले जाएँ तो वहाँ ग्रोथ है आप जाते हैं एक दफ़ा दूसरी दफ़ा जाते हैं नहीं कराची से बाहर भी आप जाएं आ, मतलब मैं बात नहीं कर रहा कि मोटर वे के इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप पख्तनख्वा के और पंजाब के शहरों में चले जाएं हर जगह तो वहाँ ग्रोथ नजर बाकायदा गुजरात वाला वगैरह में सर हैरान हो गया मैंने पूछा यहाँ पे पाँच सौ गज का प्लॉट कितने चालीस लाख पचास लाख मैं कह यार इतने छोटी से मुल्तान सियालकोटे आप सब समझते कराची में ही सब कुछ है यहाँ भी सब कुछ है नहीं वहाँ बल्कि प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वहाँ ज्यादा है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्राइजेशन हो रही है ग्रोथ आ रही है एक जो इन प्रोडिक्शन में एक चीज़ शामिल हुई जो अभी हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि सी पैक की गेम चेंजर कह रहे हैं उसको कि गेम चेंजर होगा उसके बाद वो जो हम कहते हैं ना कि पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ बढ़ गई वन परसेंट ज़्यादा हो गई उसमें वो वन परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट की बात नहीं होगी फिर वो जंप आएगा अच्छा जंप जंप और सस्टेनेबल जंप तो उसमें अगर उसकी वजह से ग्रोथ होती मैं जब आपके सेक्टर्स में इंटरेस्टेड था तो इस सी पैक की वजह से जो वैसे तो पूरे मुल्क में ग्रोथ आएगी आनी चाहिए आएगी और वो दूसरे तमाम सेक्टर्स में आएगी लेकिन जो इमीजिएट आता है इफ़ेक्ट आता है तो जो इमीजिएट इफ़ेक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए था कंस्ट्रक्शन पे सीमेंट पे आना चाहिए था उसकी प्राइस बहुत मतलब ग्रोथ आनी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील इंडस्ट्री पे आना चाहिए था उसका इफ़ेक्ट उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए था इनर्जी सेक्टर पर आना चाहिए था उसका इफ़ेक्ट ऑटो एंड इलेट पर यकीन आना चाहिए कि दुनिया की सात बड़ी आटो
उनमें इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है अच्छा तो उसमें आने ऑटो अच्छा फिर फूड इंडस्ट्री में आना चाहिए उसका फूड पे इम्पेक्ट पड़ेगा आपके जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उस पर इम्पेक्ट आना चाहिए ये ये वो है बेसिक सेक्टर्स हैं जो सी पैक के प्रोजेक्ट से डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं वहाँ इम्पेक्ट आना ही हो था वहाँ पे तो लेकिन जो डाइवर्सिफाइड इम्पेक्ट आया ये फिर सेकेंड थर्ड स्टेज पर जाके ये इम्पेक्ट आया करता है वो प्रडिक्शन है कि जब वहाँ ग्रोथ आएगी तो पीछे भी तो वो ट्रिकल डाउन होते हुए यहाँ भी शिफ्ट होगी जो जो वर्ल्ड थिंक टैंक हैं वर्ल्ड वाइड वो सी पैक की वजह से जो इम्पेक्ट आएगा वो इनको बावजूद इसके कि उस पर क्वेश्चन बार के उस पर बहुत सारे डिसग्रीमेंट है लेकिन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ये है कि 1980s से हमारे पास ये सड़क तैयार है जो कि चाइना से अरेबियन सी को मिलाती है थ्रू कराची आज तक चाइना ने एक भी कंटेनर इसके जरिए क्यों नहीं भेजा वाई दे विल सेंड द कंटेनर थ्रू गवादर नहीं सेवन हंड्रेड किलोमीटर फार्दर अवे नहीं अगर शॉर्टेस्ट रूट देखा जाए शॉर्टेस्ट रूट अच्छा यहाँ शॉर्टेस्ट रूट की बनी कराची नहीं है शॉर्टेस्ट गवादर ही बनता है नहीं अगर आप सात सौ किलोमीटर दूर है सर कहाँ से पक्की बात बताता हूँ कहाँ से आप आप काशगढ़ से चले काशगढ़ से सीधे आ जाए कराची और आपको पता है कि कराची टू गवादर इज एट हंड्रेड किलोमीटर कराची क्यों आ जाए मतलब नहीं नहीं वो जो नहीं कराची की रिपोर्ट मौजूद है ना आपने 1980 से अब तक क्यों नहीं भेजा यहाँ से बेसिकली बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन बनाई जाए ना स्ट्रेट लाइन जैसे भी बनाए तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कम से कम 6 से 700 किलोमीटर दूर है अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने रूट ऐलान किया है 265 किलोमीटर का डेरा इसमाइल खान का आप खुद बैठ के मैप पे देख लें इट हैज टू बी जो बिकॉजिलिटी गोवादर इज सेवन हंड्रेड किलो एट हंड्रेड किलोमीटर अवे वेस्ट फ्रॉम कराची नहीं नहीं वो आप कराची से मैयर कर रहे हैं ना देखें जो रूट आपको जो, सी पे पहुंचना है ना सी इज द चीपेस्ट प्लेस चाइनीज फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं चाइनीज फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स उसमें उन्होंने जो अपोज किया था जिस रूट को वो ईस्टर्न रूट था वेस्टर्न को अपोज नहीं किया था उन्होंने ये ये जहन में रखें ईस्टर्न जो रूट आपका आ रहा है वो काशगर से एप्टाबाद मानसेरा तक जब आता है वहाँ तक तो चाहे ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो वो तो कॉमन है लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन था कि अगर ये आ, कलाम वगैरह से रोड जो एक जाता है ना बाबू साहब पास पे वो अगर पास को काट के रास्ता निकाल दिया जाए और शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा कि कभी जो चला लेकिन जो आप ईस्टर्न रोड जो आप कराची वाला बता रहे हैं वो वो हर सूरत में फार अवे होता जा रहा था अभी सर जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा इसका नक्शा मैं बता रहा हूँ कि जब वो तो ऑलरेडी मौजूद है वो ऑलरेडी मौजूद है ये दैट इज डिफरेंट थिंग दैट इज नो 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 1980 से मौजूद है मेरे रिश्तेदारों ने उस रोड पे काम किया है मरे भी वो जो मौजूद है देखिए वो पहली बात ये कि जो वो मौजूद है उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं जो दो नए अल्टरनेट रूट्स बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो रूट आया है डेरा इसमेल खान से जो जा रहा है और वो फिर जोब के और कोयटा से अच्छा सर वो वो वही रूट होगा ना जो अबटाबाद से नीचे आएगा हवालियान हवालियान से फतेहगंज तो दोनों रोड आएंगे दोनों रोड वो तो कॉमन है वो तो कॉमन है वहाँ से वो रूट चली जाएगी अब अगर आप ईस्टर्न रूट की तरफ आएंगे तो आप नहीं मियाँ वाली की तरफ वो तीसरा रूट है अच्छा अभी जो दो रूट अंडर कंसिड्रेशन है वो मियाँ वाली वाला इससे लिंक हो जाए गढ़े रहा इसमेल खान से अगर अलहदा ना भी बनाया जाए अभी जो ईस्टर्न रूट है वो राहुल से लाहौर आएगा अच्छा लाहौर आएगा मुल्तान आएगा ऑलरेडी तो है वो ऑलरेडी uh, तो एक मोटरवे बना हुआ है हाँ uh, अगर ये उस, उसको डेवलप करने की वजह और क्या करना है वो, वो रोड यूज कहाँ होता है खाली पड़ा होता है मोटरवे uh, की बात हाँ? कर रहे हैं अब हाँ मोटरवे यूज नहीं हो रहा लेकिन uh, वो मुल्तान देखिए प्रायरिटीज बुल की ऐसी पागलपना की है देखिए जो जो सबसे बिजिएस्ट रोड है कराची से सखर का है देखिए जो गलत उसको तो कभी नहीं बनाया गया आज तक वो टूटा फूटा हुआ है नहीं, बिजी वो बना दिया लाहौर से पेशावर नहीं नहीं खाली पड़ा होता है वो। नहीं नहीं आप जिस चीज़ की तरफ आपको इंडिकेट करना चाहिए था जो नहीं किया जब आप कराची और गवादर की बात कर रहे थे गवादर का एक अलग रूट डिवेल्प हो सकता है कराची का एक रूट आपने का बना हुआ है नहीं नहीं सर देखिए प्रॉब्लम जो है जिसकी तरफ मैं कहता हूँ हमें इंडिकेट बहुत शुरू में करना चाहिए था पॉलिसी के डिवेलपमेंट के वक्त दुनिया भर में एक कॉमन प्रैक्टिस है दुनिया के तमाम यहाँ कहीं कहीं डेविएशन आपको नहीं मिलेगी कि जब मोटरवेज बनते हैं मैं इस आम सड़क की बात नहीं कर रहा मोटरवेज की बात कर रहा हूँ तो मोटरवेज का एक प्रिंसिपल होता है कि उनको हमेशा पोर्ट सिटी से 
लिंक किया जाता है उसकी एक वजह होती है पोर्ट सिटी से लिंक करने की कि उसकी जो फिजिबिलिटी बनती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो अर्लियर टाइम में रिकवर हो जाती है अगर आप पोर्ट सिटी से लिंक करते हैं आपका पोर्ट सिटी कराची था ना अभी तक तो कराची है तो जब पोर्ट सिटी तक मोटरवे को लिंक किया जाए शुरू में इसको बनाया जाए तो पोर्ट की तरफ तो ट्रैफिक ने जाना ही होता है ना तो वो जब आप टैक्सी से उस पर लगाते हैं टूल टैक्सीस तो उसकी जल्दी रिकवरी हो जाती है आपने जब आगाज़ किया था मोटरवे का पाकिस्तान में दुनिया में पहली एग्जाम्पल है कि आपने इस प्रिंसिपल से डेविएट किया था और किसी ने हम लोगों ने इसको इंडिकेशन हमें भी देनी चाहिए थी या तो फीमन फैसी चलती है ना अयुब खान साहब ने इस्लामाबाद को बना दिया अब ये नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से पिंडी बना दिया अब उसके बाद वो मरी का रॉड बना था कि मरी में जाके वो बैठ सके दैट इज द प्रायोरिटी लाहौर से इस्लामाबाद को जब लाहौर से इस्लामाबाद को किया दूसरी स्टेज पे पिशावर से इस्लामाबाद को किया और अब अब मरी की तरफ कर तो दिया। ये अब मरी की तरफ कर दिया तो ये मरी से फिर एप्टाबाद भी मे, मेन तो इनको मरी जाना था ये 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 जितने आपने तीन स्टेजेस में जो मोटरवे बनाई है तीन स्टेजेस में इस ये आपको नो no डाउट इसमें कोई शक नहीं कि ये आपको प्लेयर्स ट्रिप प्लेजर ट्रिप करती है वो उसमें कोई नहीं है लेकिन इकनॉमिक इसके बेनिफिट जो हैं ये इकनॉमिक रिकवरी वो वो तो डिले हो गए नहीं ऑलमोस्ट मतलब है हो गया। हो गया। आप खुद कह रहे हैं ट्रैफिक नहीं है हाँ, नहीं। ट्रैफिक तो वहाँ नहीं मिलेगा ना वो पोर्ट सिटी से ट्रैफिक तो कराची टू मुल्तान है मैं बता रहा हूँ ना प्रिंसिपल है कि मोटरवे को अर्लियर स्टेज पे सबसे पहला काम ये किया जाता है पोर्ट सिटी से लिंक किया जाता है चाइनीज ने बनाया ना गवादर को जो बना रहे हैं चाइनीज गवादर टू इस्लामाबाद पे तो नहीं रुके थे ना वो वो कह सकते थे इस्लामाबाद रुक जाते हम एप्टाबाद से लिंक कर देंगे पॉसिबल है लेकिन वो नहीं उनको कहा था कि मोटरवे बनाना है तो पोर्ट सिटी से पोर्ट लिंक सिटी। करना ज़रूरी होगा वो उन्होंने देखते हुए बनाया अच्छा दूसरे जो है ईस्टर्न वेस्टर्न की एक तो स्टोरी अलग है वो तो है हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं सबसे अहम बात ये है कि इसकी फिजिबिलिटी में सरप्राइजिंगली आपने कहा कराची इग्नोर है हैदराबाद इग्नोर है इसलिए कि ये आता है सखर तक फिर रतो डेरो ब्रेक लेनी है नाजिम यहाँ पर हम लगे छोटी सी कमर्शल ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हासिल होती वेलकम बैक टू पी एस एक्स हॉटलाइन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर अयूब बहुत दूर की बातें करते हैं बहुत विजन की बातें करते हैं मार्केट के बारे में उन्होंने कहा वो ही इज़ हैप्पी द इन द फैक्ट के ये जो रैली आई है उसमें ब्रॉड बेस्ड है ऑल शेयर्स की को देखते हुए कह रहे हैं कि ही इज़ हैप्पी कि इज नॉट थर्टी बिग कंपनीज या हंड्रेड बिग कंपनीज बट अक्रॉस द बोर्ड इंक्रीज जो है वो शायद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जिस तरह से अब बड़ी बड़ी कंपनियां तो ऑलरेडी शेयर्स जो हैं वो महंगे हो गए तो अब जो है लोग जो हैं छोटे छोटे शेयर्स के पीछे जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म बात सही यही है दुनिया भर के इकोनॉमिस कह रहे हैं हम लोग भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडीड ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ होगी यहाँ पर उसी को देखते हुए लोग जो है अब लोअर दूसरी जो कंपनीज़ हैं उस पर भी जा रहे हैं क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो सब कंपनी को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो गई दूसरी बात जो हमने अभी शुरू की है वो सीपेक के रूट्स के बारे में है डॉक्टर साहब का कहना है कि जो भी मोटरवेज़ वगैरह बनते हैं उसका एक बेसिक आइडिया ये होता है कि करीब तरीन सी पोर्ट से उसको लंक अप किया जाए पाकिस्तान में जो अब तक मोटरवेज़ बने वो प्लेजर मोटर बोर्ड्स बने लाहौर टू पेशावर लाहौर टू मरी दिस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द रूल विच इज़ अप्लाइड फॉर मेकिंग मोटरवेज ये वीमन फैंसी ऑफ नवाज शरीफ चल रहा है कहीं पर हम देखते हैं अयुब खान की वीमन फैंसी चलती है फैस... इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया जाता है इस तरह से मुल्क नहीं चलते टू बी इकनॉमिक टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ मोटरवे यू हैव टू लिंक अप विथ हेवी ट्रैफिक एरियाज जैसे कि कराची टू सखर या कराची टू मुल्तान है इस पर तो आज तक कोई रोड नहीं बना और बन गया लाहौर टू इस्लाम पेशावर जहाँ पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है अनरिकवरेबल कॉस्ट है दूसरी बहस जो मैंने छेड़ी है उनके उनके साथ वो ये है कि नाइनटीन एटीज से हमारे पास काशगढ़ टू कराची रोड मौजूद है आज तक तो चाइना ने एक भी अपना कंटेनर इस रूट से नहीं भेजा तो उसको क्या गवादर में ख़ास बात नज़र आ रही है कि वो कंटेनर भेजेगा तो गवादर के ज़रिए भेजेगा जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 600 से 700 किलोमीटर लंबा रास्ता है यहाँ पे मामला कुछ समझ में नहीं आते डॉक्टर साहब यहाँ तो मुझे कॉन्फ्रेंसी लगती है गवादर पर कब्जा करने के एक तरीका है जो बलोची नेशनलिस्ट कहते हैं बलोची नेशनलिस्ट का अपना एक वर्जन है आप आप आपके जस्टिफिकेशन बताइए कि अगर आपके पास ये रूट मौजूद है करीब वाला और मौजूद है ऑलरेडी है 
اس کو اگر آپ کو صرف کراچی تو بلتان اگر ہائی وے بنانا ہے یہ جو آپ کا روٹ موجود ہے نا یہ انٹرنیشنل سٹینڈر پر کسی بھی طرح کالیفائی نہیں کرتا کسی بھی طرح کالیفائی نہیں کرتا وہ جو بنا سکتے ہیں تو اس کو تو بہت چھوٹا سا راستہ آپ کو بنانا ہے اچھا اس میں دیکھیں اس میں جو فیزیبریٹی تھی اس میں جو ان کو شورٹس ان کو جو رپورٹ کیا گیا دو روٹس کے مقابلے میں تیسری کوئی کنسرڈیشن نہیں تھی اس میں جو لاہور سے روٹ آتا تھا اس وقت انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ لانگسٹ روٹ ہے ٹھیک ہے جو ڈریکٹ آ رہا تھا گوادر کو وہ شورٹسٹ روٹ تھا جس کو وہ پریفر کر رہے تھے لیکن بعد میں ہم لوگوں نے ایک جسٹفیکشن ہو سکتی ہے اگر their objective is to be on the western side more west کراچی is in the east تو اگر وہ جو ہم میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے کراچی they are reaching almost the gulf through گوادر if the objective is to reach gulf yes اور تھرو دا سویس کانال یورپ تب تو جسٹیفیکشن بنتی ہے نہیں اس میں یقیناً ایک اوبجیکٹیو ہے کیونکہ اس وقت چائنا کے جو اس روٹ میں سب سے زیادہ جو اس نے فوکس کیا ہے چائنا نے کیا وہاں سے امپورٹ کرتا ہے تو چائنا کو سب سے زیادہ پرابلم جو تھی وہ آئل امپورٹس کی تھی وہاں سے بیسیکلی اس کا فوکس تو آئل پر تھا نا کہ آئل امپورٹ آئل گلف سے ہی وہ امپورٹ کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو امپورٹ ہوگی اچھا ایکسپورٹ وہ جو کرے گا چائنا جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹ کی اس کی فیزیبلیٹی جیس روٹ سے وہ کر رہا ہے لمبا روٹ وہ ابھی بھی اس کی فیزیبل ہے اس میں کوئی اس کو کمپیٹ نہیں کر رہا یہاں سے مزید اس کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے لیکن مینلی اس کو جو پرابلم تھی وہ تھا سی روٹ سے جب شنگھائی کے راستے جب آئل امپورٹ ہوتا تھا بہت لمبا ہے وہ لمبا پڑتا تھا یہاں سے وہ آئل کا سر ایک چیز اور نہ بھولیے گا ساؤتھ میں ہیں اور ہمالہ بہار کے سائے میں ہیں جیسے انڈیا پاکستان ہے جو ان کا نوردن ایریا جو انہوں نے وال جو بنایا ہوا تھا وہ تو ویلڈرنس ہے اور خاص طور سے وہ کاجگر کا علاقہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل ایکانویز کی ہنڈرڈ بلین کی ہے وہ تو کوئی علاقہ ہی نہیں ہے کوئی کچھ ہے ہی نہیں وہ تو جنگل بیعوان ہے دیکھیں اس میں دو تین بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں اور چین کہ یہ جو ہمالیہ کے ساتھ ساتھ جو چینیز علاقے ہیں یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا ایک نظام اس کو کہہ لیں بہرحال اس طرح افیکٹ یہ ہے کہ ہمالیہ کے جو ساؤتھ میں جو علاقے ہیں ہمالیہ ان کو بہت کچھ دے رہا ہے پانی وہاں سے آ رہا ہے ریورز بھی وہاں سے آ رہا ہے لیکن ہمالیہ کے جو نورت میں علاقے ہیں وہ صرف گلیشئرز کے علاوہ نہ وہاں ریورز ہمالیہ جتنی ہمالیہ کی نعمتیں ہیں وہ ساؤت میں آ رہی ہیں نورت میں نہیں جاتی ہیں اور اچائی ادھر ہے اچائی ہے اور اچائی کے بعد کے جو علاقے بھی ہیں وہاں بھی ہمالیہ کے کچھ نہیں ہیں بینیفٹ اس سے وہ بھی ڈیزرٹ شروع ہو جاتا ہے کاشگر جو ہے کاشگر کو آپ نارت میں نہیں رکھیں کاشگر بسیکلی ویسٹرن سائیڈ ہو جاتی ہے چینل کی نورت ویسٹ تو وہ آپ کے گلگت بلتستان سے نہ صرف یہ کہ ملا ہوا ہے علاقہ دشوار بھی ویسی ہے معیشت بھی ویسی ہے کلچر بھی بہت سیمیلیٹیز کلچرل بھی ہیں اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح ہمارے ہاں بہت بڑا علاقہ ہے رکبے کے لحاظ سے بلوچستان لیکن انڈر ڈیویلپ علاقہ ہے بلکل وہی کاشغر جو سنکیانگ پورو پروینس ہے جس کو کسی زمانے میں ایسٹرن ترکستان بھی کہا جاتا تھا ایک زمانے میں یہی کاشغر وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں آبادی بھی کم ہے اور بنجر علاقے ہیں یہ تو جب چینہ ڈیویلپ ہو رہا تھا شنگاہی والا چینہ جب ڈیویلپ ہو رہا تھا ہونگ کونگ شنگاہی والی سیٹ جب ڈیویلپ ہو رہی تھی تو یہ علاقے تو بلکل دور دراز علاقے تھے اندرونے ملک جس کو آپ کہیں چینہ کے حساب سے یہ شنگھائی سے اگر اپنا لنک رکھیں تو وہ فیزیبل نہیں بنتا یہ اگر گوادر سے لنک رکھیں تو وہ ان کو فیزیبل بنتا ہے ان علاقوں کو ان علاقوں کو تو اور چاہے ان کی معیشت جو ہے اگری کلچر ہے زیادہ تر اگری کلچر ان کی معیشت ہے تو ان کا اور پھر کلچرل ریلیشن ان کے گلگلت بلتستان سے ہے تو کلچرل ریلیشن اور ایکسیسیبلیٹی کے حساب سے ان علاقوں کے لیے تو وہ بہت اچھا ہو جائے میں نے جو پڑھایا اس کے مطابق تو پور ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ بلین کی ایکانومی ہے which is very small نہیں نہیں تو وہ انڈر ڈیویلپ ایکانومی ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں جو ابھی ایکانومی ہے they cannot afford to invest so much for their convenience ٹھیک ہے اگر شانگائی سے مال چلے گا تو پورا کاشگر آئے گا وہ بھی تو ایک روڈ ہے نہیں روڈ is almost at least 10-20 times more expensive than sea 
جو ہنڈریڈ سے ٹو ہنڈریڈ بلین کی اکانمی جو ہے وہ اس وقت ہنڈریڈ سے ٹو ہنڈریڈ بلین رہے گی جب وہ را فارم میں ہوگی اور ایگریکلچر رہے گی لیکن جب اسی سے فنشڈ پروڈکٹ بنے گی اور انڈسٹریلائز مینوفیکچرنگ ہوگی اسی پروڈکٹ کی تو وہ ٹین ٹائم بڑھ جائے گی وہ اور یہ اس علاقے کا میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہنڈریڈ ٹو ٹو ہنڈریڈ ہی رہتی ہیں لیکن وہ ٹین ہنڈریڈ تک جا سکتی شنگھائی جا کے بڑھ جاتی ہوگی وہ شنگھائی جا کے بڑھتی ہیں تو اس کا بینیفیشری وہ نہیں ہو رہا وہ ایک نیچرل فنومن ہے تو وہ علاقے یقیناً ڈیولپ ہوتے ہیں اس سے اس کو اس کا بینیفیٹ ہوتا ہے ہم ہم جو ابھی بھی جو اگنور کر رہے ہیں کہ ہم اس میں اس روٹ کو بالکل کشمیر کے پاس سے گزار رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس میں کشمیری اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا آزاد جموں کشمیر کی اکانومی اس سے لنک ہوتی ہے اس پر ابھی تک ہم نے سی پیکس کے حوالے سے اس پہ ڈسکس نہیں کہیں ڈسکس نہیں ہوئی وہ اگر وہ والا روٹ لیا نا بابو سار والا تو وہ کشمیر سے اور قریب ہو جائے گزرے یہ بھی قریب سے تو گزرا ہے قریب سے تو گزرا لنک روٹ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے یس یس ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے جان بوجھ کے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں تاکہ بحث ذرا انٹرسٹنگ ہو جائے بہت بہت شکریہ سر آپ ڈاکٹر صاحب نے سی پیک کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ کافی مجھے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کاشگر سے گوادر ڈائریکٹ ملانے کا جو سلسلہ ہے وہ شاید مقصد یہی ہے تھوڑا سا ہمارے حساب سے دور پڑتا ہے لیکن وہ بالکل گلف میں پہنچنا جہاں سے بہت بڑی تعداد میں تیل امپورٹ ہوتا ہے اور جو بہت بڑا ان کا ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ہے یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کروں گا خدا حافظ